வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் கொரோனாவுக்கான முதல் மருந்து ரஷ்யாவில் அறிமுகம் கொரோனா சிகிச்சைக்கு அவிபாவீர் என்ற மருந்து நாட்டில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் என்று ரஷ்ய அரசு ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி அறிவித்தது ரஷ்ய அரசின் ஐம்பது சதவீத முதலீடு உள்ள கெம்ரர் என்ற நிறுவனம் இம்மருந்தினை உற்பத்தி செய்துள்ளது இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு வேலை வாய்ப்பு இதயம் போன்றது மத்திய நிதிய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி விவகாரம் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கடும் கண்டனம் நாடு தழுவிய பொது முடக்கத்தால் வெளிநாடுகளில் பரிதவித்து வரும் இந்தியர்களை தாயகம் மீட்டு வர வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டத்தை மத்திய அரசு பதினொன்று ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து தொடங்கியது கரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறவில்லை மத்திய அரசு இந்திய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எல்லை பகுதிகளை பேச்சுவார்த்தை மூலமாக நேபாள அரசு திரும்ப பெறும் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒளி கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டப் பணிகளை அதிகரிக்க ரயில்வே திட்டம் சொந்த ஊர் திரும்பிய புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவ ஏற்பாடு இந்திய ரயில்வே ஜல் ஜீவன் திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய பிரதேசத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுக்கு ரூபாய் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பது கோடி ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது உத்தரகாண்டில் இந்திய சீன எல்லையை ஒட்டிய கடினமான இமயமலை பகுதியில் இராணுவ பயன்பாடு பயன்பாடுக்கான சாலை அமைக்கும் பணியை விரிவுபடுத்த ஹெலிகாப்டர் மூலம் இயந்திரங்கள் தருவிப்பு கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக ஆளில்லா விண்கலத்தை விண்ணிற்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டம் ஓராண்டுக்கு ஒத்திவைப்பு இஸ்ரோ சிவன் ஊரடங்குக்கு பிறகு பள்ளிகளை ஆறு கட்டங்களாக திறக்கலாம் மாணவர்கள் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் தேசிய கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அதாவது என்சிஆர்டி மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை இந்தியாவில் கரோனா பாதிப்பு இரண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாக உயர்வு உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இரண்டாக உயர்வு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு புதிதாக கரோனா மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாறு ஆக உயர்வு சேலத்தில் சேலம் மாவட்டத்தில் ரூபாய் நானூத்தி நாற்பத்தி ஒரு கோடியில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஈரடுக்கு மேம்பாலத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஜூன் பதினொன்றாம் தேதி நேற்று திறந்து வைத்தார் குழந்தை தொழிலாளர் முறையை அகற்றுவதில் இந்தியாவிலேயே முன்னோடி மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமிதம் கூட்டாண்மை நிறுவனங்களை இணைய வழி மூலம் பதிவு செய்யும் வசதி புதுப்பொழிவுடன் அமல் பதிவுத்துறை தலைவர் ப ஜோதி நிர்மலாசாமி ஒடிசாவில் எஞ்சியுள்ள அனைத்து இளநிலை முதுநிலை பாடப்பிரிவுகளுக்கான செமஸ்டர் தேர்வுகள் மற்றும் இறுதி ஆண்டு தேர்வுகள் அனைத்தும் ரத்து அந்த மாநில அரசு அறிவிப்பு சபரிமலை கோவில் வரும் ஜூன் பதினான்காம் தேதி திறப்பு பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை ஜெர்மனை சேர்ந்த சொகுசு கார் நிறுவனமான பிஎம்டபிள்யூ தனது எக்ஸ் சிக்ஸ் மாடல் காரின் புதிய ரகத்தை இந்தியாவில் பதினொன்னு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி அறிமுகம் செய்தது மகாராஷ்டிராவில் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக திகழும் லோனார் லோனார் ஏரி நீர் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் உருமாறியுள்ளது நன்றி